ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് വി എക്സ് എൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സീരീസിൽ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിലയിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ യൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസിൽ യൂസ് കാരണം അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് കുറവ് അതായത് കുറവ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് വരാം പിന്നെ രണ്ട് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം വരാം ഇനി ഒബ്സോലസൻസ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് അത് കാരണം വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓർ എനി അതർ തിങ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ദ ഡിമിനിഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ഡ്യൂ ടു വിയർ ആൻഡ് ടയർ എഫ്ലുക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഒബ്സോലസൻസ് ഓർ എനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആക്സിഡൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അസെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൊണ്ടോ ആ വാല്യൂവിൽ അതിൻ്റെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ കുറവ് വരാം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് അവർ ബൈ ഈച്ച് അവർ ഒരു ആ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരുപാട് അസറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉണ്ട് ഫർണിച്ചറുണ്ട് ഫിക്ഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അസറ്റ്സിനൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ അതായത് ഒരു കാറ് നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ കാറ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരം വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പഴയ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ ആരും തരാൻ തയ്യാറാവില്ല നമുക്ക് അതിന് മാർക്കറ്റും ഉണ്ടാവില്ല സോ അതിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് അതിൽ പോയിരിക്കും പോയി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു മൂന്നര ലക്ഷമോ നാല് ലക്ഷം രൂപയോ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായ കുറവ് എന്താണ് ഇതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അസറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും ശരി നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അസറ്റിൽ വാല്യൂ കുറയും പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും കുറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കാറ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയില്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളു എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ വാ വാല്യൂവിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പഴയ വില എന്തായാലും കിട്ടില്ല അതിന് വാല്യൂ കുറയും അപ്പം ഈ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആ നമ്മുടെ ആ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നതിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എഫ്ലുക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് അതായത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തേയ്മാനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ടോ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസറ്റിന് വില കുറയുന്നത് ഇനി ആ മറ്റേത് അബ്സോലസൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അബ്സോലസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഒരു അസറ്റിൻ്റെ യൂസ് അതിന് യൂസബിൾ വാല്യൂ കുറയും ഓപ്പറേഷണൽ വാല്യൂ കുറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്ന് ഒബ്സലിറ്റ് ആയി ആ 
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്സിൽ അതിന് വേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായി അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുക്കിൽ ഇത് ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഫർണി അല്ല ഒരു പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലാൻ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് അഞ്ച് വർഷമാണ് ലൈഫ് നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു മെഷീനറിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് വർഷമാണ് ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ നമ്മളതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്കിൽ മിനിമം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അഞ്ച് വർഷമല്ലേ ലൈഫുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്ന എന്തിനാ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുത്താൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ പ്ലാൻ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂലെസ് ആയി ആക്ച്വലി റിയൽ വാല്യൂ വാല്യൂലെസ് ആണ് ബുക്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും ഈ അസറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും വിറ്റാൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു അസറ്റിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ നഷ്ടം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ വർഷം നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹിറ്റ് വരും പ്രോഫിറ്റ് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കുറയും അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം വീതം എഴുതി തള്ളിയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഡിപ്രിസി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അഞ്ച് വർഷവും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നേനെ ഇത് അഞ്ച് വർഷവും തെറ്റാണ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഒന്നിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ അപ്പോഴും തെറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷം വേണ്ടാവുന്ന ലോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണിച്ചു അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള ലോസ് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ലോസായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ അത്രയും കൂടുതൽ കാണിച്ചു ആ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രോഫിറ്റിന് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടിയ കൂടി നിന്ന പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോ സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടാക്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് തെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ കാണിക്കണം ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കണം അത് അസറ്റ് കറക്റ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കാണിക്കണം ലയബിലിറ്റി കറക്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ കാണിക്കണം അപ്പം അസറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി തെറ്റായിട്ടാണ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കാണിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഈ അസറ്റ് വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമ്പം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അതനുസരിച്ച് അക്കമ്പുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ബാലൻസ് ആവും ശരി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇത് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഈ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തെറ്റായിരിക്കും അല്ലേ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിറ്റ സാധനം ചിലപ്പം ലോസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റത് അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അവിടെയും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളായി ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ന
നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ഡിപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് മെഷീനറി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെടുത്തിട്ട് മെഷീനറിക്ക് ഈവൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വില കൂടിയാൽ പോലും നമുക്ക് മെഷീനറി സുഖമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് വലിയൊരു മണ്ടത്തരമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഫണ്ട് നമുക്ക് അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഫൈനാൻസ് മാനേജറിൻ്റെ ഒരു 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 റോളും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തായ്മാനം സംഭവിച്ചു പോകുന്നു അതിനൊക്കെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം അതിന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്തോണം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞോ അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഫണ്ട് വരും അതെങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഹെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അത് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇത് ഇത് ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടാമത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓരോ മെത്തേഡും ഞാനൊന്ന് പറയാം അടുത്തത് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് ഫർദർ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊരു തിയറട്ടിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനും അക്കാഡമിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് എന്നൊരു മെത്തേഡുണ്ട് ആനുവറ്റി ഫണ്ട് മെത്തേഡ് എന്നൊരു മെത്തേഡുണ്ട് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊരു മെത്തേഡുണ്ട് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് മെത്തേഡുണ്ട് എട്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഡിപ്ലീഷൻ മെത്തേഡുണ്ട് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡി ഒരു അസറ്റിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും എത്രയാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അത് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് അസെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്ര ഓരോ വർഷവും എത്ര ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു അതിന് ഒരു ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക വയ്ക്കുക എട്ട് വർഷമാണ് ലൈഫ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് എട്ട് വർഷം കഴിഞ
ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വെച്ച് ഡിഫ്രൻസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അതാണ് ഫിക്സഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ആസെറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും അല്ല അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡാണ് ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബാലൻസിൻ്റെ ബോളിലാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ആവും ഇതൊരിക്കലും സീറോ ആവില്ല അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് ഈ ഇഫ് എ റിസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ അതർവൈസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ചും കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ സോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ 